。おはようございます。ということで、今日も梅雨空、こんな感じで、曇りですね。で、まあね、細かい話なんですけれどもね、このね、GoPro、の GoPro で僕がね、いつも使っているミニ三脚ね、ちょっと今使ってるんでお見せできないんですけれども、これがね、もうそろそろ買い替え時かなと。いうところであのっていうのもねこの,あのミニ三脚の部分っていうのが3段でこう伸びるようになってるんですけれどもそれがねもうね自重でねガンガンガンガンこう下がってくるんですよなのでこれをねあのテーブルに置いてこの間も使おうとしたんですけれどもそうするとねどんどんどんどんこう下がってきて高さがもうね稼げなくなってるんでこれはまあ結構長い間使ったんでね、まあ、安いもんだしそろそろ買い替えかなとこうやってこう自撮りとかねする分においてこう角度がつくんでねあの下がったりはしないんですけれどもあのテーブルなんかでね角度を取ろうとするとまああの最後まであっという間に下がってくるんでねこれはまあちょっと寿命ということでその辺をねちょっと物色しつつ今日もなんか一本動画撮ってみようと思います。はい、どうもこんにちは、むかげです。ということで、今日もね、サクッと一本雑談系の動画を作っていこうと思っていて、今日はね、このソニーカメラに対する、まあ、ニッチな不満っていうのをね、一本動画として残しておこうかなと思っていて、これもあの、ソニーだけの話ではないかもしれないんですけれども、少なくとも現状僕が持っているカメラの中では、このソニーだけの問題点っていうことでめちゃくちゃニッチな話で多分ねソニーユーザー100人いたら99人には関係のない話だと思うんですけれども僕はねそのね残りの 1% にこうバッチリ当てはまっている人間で,でそれがね何かっていうとねこのねモニターなんですよモニターモニターの問題なんですねで実際じゃあ何がモニターの問題なのかっていうとモニターがね僕の場合あの見えなくなることっていうのが多々あるんですよこのソニーカメラのモニターっていうのはねでこれはねどういうことかっていうのをちょっと後からねあのちゃんとこう説明するとしてあのちょっと話変わるんですけれども毎朝こうできる限りこの GoPro なんかを使ってあの朝のね散歩映像っていうのを撮っていてあのそれなんかをね見ていただいたら分かるんですけれどもほぼ間違いなくね常にねこのサングラスっていうのをかけているんですね。で僕はあのサングラスをかけている理由っていうのは別にこう透かしているわけじゃなくてあのもうこれねなくてはならないものなんですよ僕にとって。でまあ僕の場合こうこのサングラスなしでこう裸眼でね外に出るとねあのほぼほぼ間違いなくね偏頭痛っていうのが出るようになってしまったんですね。あの子供の頃はねそんなことがなかったんですけれども10年ぐらい前からあの、まあ、そういった症状っていうのが出ていて、まあ、病院なんかで行ってもね、まあ、対処法としてはこうサングラスをかけるしかないっていうことで本当にねこう日差しがね強い時なんかはちょっとコンビニに行って帰ってくるだけでもねあの戻ってくるとね偏頭痛が出てくるぐらい、まあ、なので僕の場合ね普段かけているものとは別にもう一個予備のサングラスっていうのをまあ常にねあの持っているんですけれどもでちょっと話戻ってこのソニーのねスクリーンの見づらい問題っていうのもこのサングラスっていうのと関係していてあの実はねこのサングラスっていうのを使うとソニーの LCD モニターっていうのがねブラックアウトするんですよね。でこれも全てのソニーのカメラで起こるわけでもないですし全てのサングラスで起こるわけでもないんですけれどもある条件下では百発百中でこれ起きるんですよ。まずねサングラスの種類なんですけれどもいわゆるこう変更サングラスこれをかけている状態だとねブラックアウトしてしまうんですよね。でこれねちょっとまあ実際にね見てもらうのがね一番早いと思うんですけれども。まあ、こんな感じでね、今こう裸眼の状態でこのソニーのね ZV-10 のモニターを見ているって感じなんですけれども、ここにこのサングラス、僕が普段使っている変更サングラスっていうのを当てると、こんな感じで、はい、もうブラックアウトしましたよね。こんな感じで。ただしこれね、変更レンズっていうこともあって、これをぐーっと傾けていくと見えるんですよ、ちゃんと。でも、横位置ではこれ、見えないんですね変更サングラスの角度によってあの必ずねブラックアウトするポイントっていうのがあるんですけれどもソニーカメラの場合っていうのは横位置の状態でまあブラックアウトしてしまうっていうことであの僕なんかこうカメラ写真でも映像でもそうなんですけれども縦位置で撮ることっていうのはまずないんであのこの変更サングラスをつけている状態だとほぼほぼ間違いなくブラックアウトしてしまうって感じなんですね。なんですけれども例えばね他のカメラここにまあ GoPro がありますけれども GoPro なんかはこんな感じで。横位置でもねちゃんと見えるわけですよなんですけれども縦にすると見えませんよっていう形なんですよね横だと見えるでもソニーの場合逆なんですよ横だと見えないんだけれども縦で見えますよっていうことなんですよ
これね僕が知る限りほとんどのカメラっていうのは GoPro なんかと同じようにあの変更サングラスっていうのをかけていても横位置だとねちゃんと見えるんですよ縦位置にするとブラックアウトするんだけれども基本となる横位置ではね見えるって形になっていてまあ、ソニーの一部のカメラではこれがね横位置で見れなくて縦位置で見れるっていうこれよくわからない仕様になっているんですよこれね僕が現状持っているソニーのカメラソニーの α6400 であったり ZV-10 でフルサイズだと α7 III や1型のセンサーでいうと r x 1 0 0 m 7全部これ同じなんですよこの横位置の状態でこの変更サングラスをかけるとブラックアウトするんですよねなんですけれども実はねソニーの α1 これはね、ブラックアウトしないんですよ。あの、GoPro だとか他のカメラなんかと同じように、横位置では見えるんだけど、縦位置では見れないっていうふうな仕組みになっているんですね。なので、ソニーのカメラ全般っていうのが、変更サングラスをかけて横位置で撮影した時にはブラックアウトするっていうわけではないんですけれども、この辺ね、ソニーがね、一体どういった理屈でね、このモニターのね、縦か横かっていうのを使い分けているのかっていうのが、いまいちよくわかんないんですけれども。で、これはね、まあ、ずっとある問題だったんですけれども、今日ね、このまあ、ZV-10 にね、使いたいようなレンズっていうのを昼間ねこうテストしようと思って、ね、持ち出していたんですけれどもやっぱりねこのねこの変更サングラスをつけているとねブラックアウトしてしまってねそれがねすごくこう使いづらかった、まあ、なのでね結局ねこのサングラスっていうのをこのおでこにかけてあの別のこう変更ではないサングラスをかけてね昼間ねパシャパシャ撮ってたんですけれどもちょっとまあいろいろとね変な人みたいになっていたんですこれがね個人的にねあの長く続くソニーカメラへの不満といいましょうか。これどうなんでしょう最新のソニーのこう ZVE1 であったりだとかそういったカメラのモニターっていうのがあのどうなってるのかっていうのは分かんないんですけれどもやっぱりねこう特にこう VLOCAM になって EVF っていうのがね省略されたこともあってあの EVF の場合っていうのは変更サングラスつけても問題ないんですよなんですけれどもこの VLOCAM の場合っていうのはやっぱりねあの EVF っていうのがなくてこのモニターだけでねあの撮影するっていうこともあって、まあ、これがねすごくこうニッチな、ね、悩みではあるんですけれども実際ねこの変更サングラスっていうのをね手放せない身からするとね例えばこう変更サングラスとかって釣りとかする人って結構さん変更サングラスをかけるケースっていうのが多いんですけれどもそういったこう釣り系のね YouTuber さんとかでこういったこうソニーカメラを使っている人ってなんかどうやってるんだろうなっていうふうなのがちょっとこう気になっているんですけれども以前ねこれねソニーのカスタマーサービスにねこれちょっと何とかしてくださいっていうのを送ったことはあるんですけれども、まあ、なかなかこう反映されずって感じで、まあ、何とかしていただきたいなと思いますし、まあ、実はね回避方法っていう形でディスプレイにこうノングレアのスクリーンとかっていうのを貼るとまあ回避できるケースっていうのもあるんですけれどもでもやっぱり視認性っていうのはねかなり落ちるんですよね、まあ、なのでこの辺ほとんどの人にはね全くね問題ないことだとは思うんですけれども僕にとっては特にね今日ね昼間ねこの ZV10 でねスナップ写真とか撮ろうと思ったタイミングでこの問題っていうのをね再認識したっていうこともあってこれねソニーさんできればね、まあ、なんとかし,していただきたいなというふうに思いますというわけで今日はニッチな愚痴を聞いていただいたんですけれども、まあ、ここのところなかなかこう動画制作に時間取れなくてあのこういったこう雑な動画が増えてますけれども、まあ、それでも毎日更新だけは続けていこうと思いますのでもし聞いていただけましたらいいねとチャンネル登録よろしくお願いしますそれでは今日はこの辺でおもかげでした